。马斯克公开告诫美国制造业，芯片短缺只是开始，未来将有更大的危机。马斯克的发言到底是一时兴起的心血来潮，还是有理有据的客观分析？如果真像他说的那样，美国制造业究竟会遇到怎样的大麻烦？欢迎来到科普启示录，我是小强哥。二零二三年十月，在美国的一档博客节目中，身兼特斯拉、推特、美国太空探索技术公司等多家企业首席执行官的埃隆·马斯克大胆预言，美国现在面临的芯片缺口啊，只是一个开始。未来，他们国家还会遇到变压器，甚至是整个电力资源短缺。对于美国制造业来说，如今的形势十分不容乐观。客观来说，美国人手里确实握有目前全世界最高端的芯片技术，但是由于之前几年新冠疫情等复杂国际问题的冲击，全世界的芯片行业都受到了不同程度的打压。在这样的形势下，原本体量最大的美国就成为了受伤害最严重的一方。这就好比一个班里的学生，每到午饭时间，个子最高、身体最壮硕的学生一定是吃的最多的。可如果有一天食堂的饭突然减少了，那么这个原来最能吃的孩子一定会落得最饿的结果。对于全世界所有涉足芯片行业的国家来说，假如在多重客观条件的限制下都有同等百分比的缩水，那么基数最大的美国当然也是损失最大的。具体来说，美国在芯片行业面临的缺口啊，主要就是从业人员和技术人才的不足。不管什么行业，即便是属于像芯片这样的高精尖一类领域，只要其整体存在一天，那就永远需要为之工作的人。而遗憾的是，如今的美国就是缺少为芯片工作的人。根据他们国家给出的一项调查分析数据来看，如果按照现今的发展状况，预计到二零三零年，美国的芯片产业人才缺口数量将达到近七万人。而对于芯片行业来说啊，人才的定义理解为某一领域的尖端专业人才，也就是那些能够主导行业发展的人。要知道，截止到二零二三年，整个美国半导体芯片行业的所有从业人员加在一起，也不过二十八万人。换句话说，如果前文讲到的这项分析结果一旦成真，七年后，美国芯片的从业队伍中将出现一个占比五分之一的巨大缺口。美国芯片行业的人才缺口高达五分之一，那里的年轻人到底是有多么心高气傲，连芯片行业都入不得法眼？更何况，就算下层民众不主动支持参与，作为上层的美国政府这么重视芯片产业，这几年甚至还因此不惜挑衅我们国家，难道他们就没有相关政策鼓励芯片行业发展吗？芯片关系到国防安全，对于人才的选拔要求非常高，并不是美国的普通人不想进入这一行业，而是芯片行业的入行门槛实在是太高了。重重考试筛选就不必说了，即便过五关斩六将，真的进入了芯片领域，还要严格遵守行业保密要求，每天的工作量和工作压力可想而知。毕竟高工资只会对应着高付出，不会有随随便便就拿钱躺平的工作。之所以要这么做，是因为美国政府深知芯片行业的重要意义。只有个人专业能力和对国家政府忠诚度都合格的人，才能被称之为这一领域的人才。不仅是美国，每个国家对于这种高端人才的要求都是一样的严格。一方面来说，很多美国的年轻人会对芯片行业望而止步，对自己的能力不自信，就好比我们国家的高中生一样，有几个敢给自己制定考上清华北大的目标？而另一方面，美国政府和教育机构对于人才的培养也是十分谨慎细致，没有十年八年的时间，根本不会轻易允许一个芯片专业的学生进入到实际工作中来。所以，不管是自下而上还是自上而下，美国对于芯片行业人才的培养与选拔，明显呈现出时间长、概率低的特点。长此以往，人才与行业之间就会像市场供需关系一样，出现供不应求的局面。美国芯片行业人才流失，资金流失。如果芯片的人才缺口问题不解决，那么对于美国来说，马斯克口中缺变压器，甚至缺电的危机就在眼前。因为芯片行业所面临的问题，只是美国制造业的一个缩影。到本世纪三十年代，芯片行业出现的七万人缺口，只是其中一个项目。整个美国经济领域所有行业的人才短缺数量，将会是一百四十万。按照这个时间往前推一百年，彼时的美国正在经历一次史无前例的经济危机，大批劳动力在失业后找不到工作，国家社会民生经济一蹶不振。而一百年后，这个在我们大洋彼岸的国度将再次面临巨大危机。虽然听起来不再是失业问题，但高精尖行业的人才短缺同样是对劳动力分配不均的侧面反应。
。更何况这一次影响涉及到的不仅是美国的民生企业，还有成千上万的能源企业和军工企业。比如马斯克提到的变压器，也就是根据不同需求对电流和电阻进行调节的机器。二十一世纪，在美国人的生活、工作或是学习的方方面面，可以说基本上啊没有什么能离开电的加持。就是在如此关键的领域，全美国使用的变压器有七成以上都已经工作超过二十五年，随时有出现质量问题的可能。而变压器一旦发生问题，把相对平和的家庭电压送到用电量大的工厂，很容易导致工厂停工减产。反过来说，把工厂用电送到住宅区，造成的可怕后果更是不敢想象。因此，安全期间，那些超出正常使用年限的变压器就不得不被撤换。可是，就像芯片行业一样，如今的美国在变压器的升级生产方面，同样缺少从业人员。本国所能贡献的变压器数量只有百分之三十五。也就是前文提到的问题变压器的一半，那么剩下的一半呢，只能做关停处理。如此说来，马斯克预言在变压器和电力资源之间存在必然的联系。只要变压器的问题不解决，美国各地的老百姓可能都会面临停电危机。美国这个看似高大威猛的巨人，如今也被诸多现实问题束缚捆绑。这个国家在制造业，尤其是高端制造业遇到的问题，亟待他们自己解决。在你看来，马斯克预言有无可能成真呢？欢迎在评论区留言交流，我们下期见。